Hola que tal amigo, yo soy el dios de los deportes y veremos la noticia más importante del día de hoy 9 de febrero del 2023 Prensa hondureña da la noticia que Perú jugará contra Alemania y no contra su país Honduras Dicen que ellos no saben si Honduras ya había firmado contrato con Perú Pero si hubieran ya firmado un contrato, esto sería un desprecio por parte de los peruanos Ellos no tienen nada oficial, solo dicen que fuentes muy confiables confirmaron que el partido amistoso que disputaría Honduras era contra Perú Sin más, comencemos con la noticia los periodistas hondureños comienzan diciendo, este rival era idóneo para Honduras, pero creo que fue contundente la respuesta. Al ver de cómo quedó Honduras después de la eliminatoria, no hay para dónde tomar en estos momentos en cuanto a los rivales. Otro periodista dice, yo creo que el interrogante es basado a lo principal, que el rival primero era Perú. ¿Qué pasó? ¿Se cayó? Porque ahora esta selección inca ahora jugará contra Alemania. Aunque ahora el periodista Eduardo me sacará la duda. ¿Había un contrato firmado o solo era algo informal? Porque si no, esto ya sería un desprecio por parte de los peruanos. Eduardo responde y dice, según lo dicho por el secretario en conferencia de prensa, el abogado José Ernesto Mejía dijo, ya tenemos un partido para jugarlo antes que el partido contra Canadá y hemos quedado de acuerdo con la federación que lo vamos a dar a conocer el día martes y les aseguro que no se trata de una federación de nuestra confederación en ese entonces unos contactos confiables que tenemos nos habían dicho que era perú pero de que se haya firmado un contrato o de que haya una negociación verbal hasta ahí no se sabe otro periodista dice, yo creo que Perú tiene otra exigencia y nosotros no estamos para escoger y también no estamos para iniciar un proceso y exigir jugar contra Brasil, contra Alemania o contra Inglaterra o Francia. Si vamos a iniciar un proceso hay que empezar como se empieza, desde abajo para arriba. Sin más, veamos lo que dijeron los periodistas catrachos. Adelante video. Idóneo. Idóneo para Honduras, pero creo que fue contundente la respuesta. Al ver cómo quedó Honduras después de la eliminatoria, creo que no hay para dónde tomar en este momento en cuanto a los rivales. Es que yo creo que la, la interrogante eh, era eh, basado a que en principio el rival era Perú. Se cayó el juego con Perú porque esta selección inca eh, juega con Alemania. Aunque Eduardo me va a sacar de la duda, eh, ¿había, un ¿había un contrato firmado o solo era eh, informal? Porque no, o sea, si no, esto ya sería también eh, un desprecio por parte de los peruanos. Bueno, según lo que dijo el secretario en conferencia de prensa, el abogado José Ernesto Mejía, ya tenemos un partido para jugarlo antes, el, el partido contra Canadá. Y hemos quedado de acuerdo con la federación, que lo vamos a dar a conocer, creo que un día martes, dijo. Sí, con la, sí, con la federación o la selección y que la ha sido eh, Y aseguro, les comunico que no se trata de una selección de nuestra confederación. Era fuera de CONCACAF. Claro. Entonces, eh, todos suponemos y algunos otros contactos que tenemos, nos habían confiado que era Perú. Pero que si haya firmado un contrato, solo que había una negociación verbal, pues hasta ahí. Sí, es que eh, se, se acentuó mucho eh, en el hecho de que va a jugar Honduras con El Salvador. Es una selección que está, que bueno, yo creo que en la historia es con la que más se ha jugado. Sí. Tanto oficiales como partidos de preparación. Tanto la Federación de Honduras como Siempre la Federación. está ese as bajo la manga. Sí. Es que no, tanto la Federación de Honduras como la Federación de El Salvador tienen compromisos con la misma compañía de derechos de transmisión internacional y hay que pagar pues, partidos. Hay para, que cumplir para, para jugar la fecha Estados FIFA. Unidos. Entonces, no hay poder. Entonces, vamos. Y aquí adelantamos ahí pago de, de contratos. Sí, yo creo que independientemente, obviamente, Perú ah, eh, eh, tiene otra exigencia. Nosotros no estamos para eh, iniciar. Para escoger, para así. No, no para escoger, iniciar un proceso pretendiendo jugar contra Brasil, contra Alemania, contra Inglaterra, contra Francia. Si vamos a empezar un proceso, empecemos cuando se empieza. 
de abajo. De abajo para arriba. Sí, yo creo que es importante también no minimizar el trabajo que están haciendo el resto de las elecciones, porque recordemos cómo Honduras ha venido trabajando y de la forma como cayó en la eliminatoria, así que para mí debe ser paso a paso, porque lo que viene se puede complicar, entonces... Creo que se tiene que afrontar rivales del área para ir sopesando como estamos realmente. Y cada, cada eliminatoria, cada fecha FIFA se, se complica más para la Comisión de Selecciones, para la Federación de Fútbol, conseguir rivales. Hoy ni siquiera tenemos la capacidad de poder traer una selección a Honduras. Es que económicamente la federación no está bien. No, por eso te digo, te... Eh, competitivamente no te invita eh, Honduras, la selección hondureña en este momento. O sea, no es atractiva. Traer cualquier selección del mundo a jugar a Honduras es arriesgarse a una pérdida millonaria. Por otro lado, comienza la nueva ilusión para millones de aficionados del fútbol. Las eliminatorias hacia el Mundial de Norteamérica en el 2026 ya tienen fecha de inicio. Será en el mes de septiembre. La selección peruana con Juan Reynoso al frente buscará volver a clasificar a una nueva cita que tendrá ciertas variaciones en su formato de competencia. Ahora tendrán la oportunidad de acceder 48 países con 6.5 cupos para los integrantes de la Comebol. En primera instancia, el camino clasificatorio estuvo pactado para el mes de marzo del año 2023, pero esta fecha sufrió una modificación. La principal razón es que se encuentra muy próximo a lo que fue el Mundial de Qatar 2022, en donde se coronó campeón la selección de Argentina. La Conmebol decidió que las eliminatorias tengan un puntapié inicial en el mes de septiembre de este año 2023. A falta de hacerse oficial esta información, este proceso daría pie a la disputa de algunos amistosos internacionales para poder ir formando un equipo. La información fue proporcionada por Gastón Edul, periodista de TIC Sports. Y bueno amigos, ¿ustedes qué opinan de lo dicho por parte de los periodistas hondureños? ¿Creen que Perú canceló el contrato con Honduras al ver que Alemania y Marruecos aceptaron la propuesta peruana? ¿O creen que solo hubo un acuerdo de palabra y simplemente no se llegó a nada con Honduras? Opinen en la cajita de comentarios. Y bueno amigos, si te gustó mi contenido, le puedes dar like al video y suscribirte al canal. Sin más me despido, yo soy el Dios de los Deportes y nos estaremos viendo en otras noticias. Y no te olvides de seguirme en Instagram, estamos con el Dios de los Deportes. Y también en TikTok, también estamos con el Dios de los Deportes muchachos. Ahora sí me despido. Chao, cuídense. Hasta luego.